ഹലോ എൻ ഡിയുടെ കെ എസ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എൻവിയോമെന്റ് എക്കോളജി സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് ജെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എൻവിയോമെന്റ് എക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എൻവിയോമെന്റ് എക്കോളജി സിലബസിനുള്ളിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഡവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിലബസിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് പോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പഠിച്ച പോർഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് യു പി എസ് സിയുടെ മാതൃകയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് കെ എസിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കെ എസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ബയോഡവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതുവരെയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ആ ചെയ്തു നോക്കുന്നത് വഴി ഏത് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അറിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ എൻവിയോമെൻ്റ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഓസോൺ ഡിപ്രീഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമുള്ള പോർഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കും സിലബസ് മൊത്തം തോന്നുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അജണ്ട ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ സെഷൻ്റെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ യു പി എസ് സി മുതലായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വഴി രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കവർ ചെയ്യും രണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കൂടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ അജ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ പാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ പാർക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പാൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻവിയോമെൻറ്റിൽ പാൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഒന്നാമത് ചോദ്യം ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്താണ് ബയോസി റിസർവ് എന്താണ് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയുടെ അർത്ഥം കൺസർവേഷൻ റിസർവ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്താണ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ വൈ ബയോഡവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം വരാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി പോകും നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും മുന്നിലും ഒരു പോസ് എടുക്കാം ഓരോ 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 സ്ലൈഡ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആ സ്ക്രീനിൽ കാണു
നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബയോസി റിസർവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡിക്ലെയർ അണ്ടർ റംസർ കൺസർവേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഞങ്ങളൊന്ന് റംസാർ കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കായലുകളെയും അതുപോലുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സിന്റെയും എസ്റ്ററീസിന്റെയും ഡെൽറ്റയുടെ ഒക്കെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ ആണ് റംസർ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവനും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എല്ലാം ഈ റംസർ കൺവെൻഷന് കീഴിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡുകളുണ്ട് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ വേമ്പനാട് കോൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ് അഷ്ടമുടി അഷ്ടമുടി കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള അഷ്ടമുടി അവിടെ തന്നെയുള്ള ശാസ്താംകുട്ട ഈ മൂന്ന് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആണ് റാംസർ കൺവെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ പീപ്പിളിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാലിച്ചൊക്കെ ഈ മൂന്ന് വെറ്റ്ലാൻഡിനെ എടുത്തു നോക്കാം ഇതിൽ മത്സ്യബന്ധനവും ബാക്കിയുള്ള ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ മൂന്ന് വെറ്റ്ലാൻഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്ന കാര്യമാണ് വേമ്പനാട് അഷ്ടമുടി ശാസ്താംകോട്ട മുതലായുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സുകളിൽ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉപജീവനത്തിനായിട്ടുള്ള മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി റിസോഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും റംസാർ കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺവെൻഷൻ സൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത് ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം അവസാനം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് ഒരുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നാഷണൽ പാർക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പാർക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസും കൺസർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെയും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ പാർക്കിനാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ലാൻഡ് റേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനോ ബയോമാസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒന്നും നാഷണൽ പാർക്കിനുള്ളിൽ പബ്ലിക്കിന് അനുവദിക്കില്ല അതൊക്കെ അനുവദിക്കുന്ന ഏതിനകത്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസിനുള്ളിലാണ് അനുവദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആർക്കാണ് ഏതിനുള്ളിലാണ് പീപ്പിളിനെ ബയോമാസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് റേസ് ചെയ്യാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മാത്രം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നാഷണൽ പാർക്കുകൾ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അനാലിസിസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റയും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാം പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ യു പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സൈറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോറ ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ്
അപൂർവങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അവയൊക്കെ അവർ ഒറിജിനലി കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒരു എക്സിറ്റു മോഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ടുഗദർ വിത്ത് ദി ട്രഡീഷണൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ചോദ്യത്തിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും അവരുടെ തനതായ ജീവിതശൈലിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഇവിടെ ബയോസ്യർ റിസർവ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എക്സിറ്റു ആണ് അവിടെ മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നാഷണൽ പാർക്കിനകത്ത് വൈൽഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്തതുപോലെ അവസാനം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചരിക്കുള്ളിലും എന്താണ് ആൾക്കാരെ ഒന്നും താമസിക്കാനായിട്ടൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിക്കുള്ള അവകാശങ്ങളും ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളും മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ബയോസ്യ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ട് പേരും ഒരേപോലെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഹാർമണിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം ബയോസ് റിസർവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ടേക്ക് യു ടൈം ഇതുപോലെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുക്കാം ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല സി കൺസെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മൂന്ന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് കൺസെപ്റ്റലി ഈ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇനി അങ്ങോട്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മളൊരു നൂറോളം നാഷണൽ പാർക്കുകളെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടധികം ബയോസ് റിസോളെ പറ്റി പതിനെട്ടോളം ബയോസ് റിസോളെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസും പ്രധാനപ്പെട്ട അനിമൽസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വീഡിയോ പോസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെയ്ത ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വിച്ച് ആണോ അത് ഫോളോ ചെയ്യും National Parks has a climate that varies from tropical to subtropical to temperate and to arctic. Now, one national park is a tropical to arctic climate. There is a national park in the climatology region. What is the name of tropical? It is the name of the tropical. It is the name of the tropical. It is the name of the arctic. It is the name of the arctic. It is the name of the arctic. ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഇതെല്ലാം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അവിടെ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതൊരു മൗണ്ടെയിൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ മൗണ്ടെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ചൂട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് മൗണ്ടെയിൻസിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കൽ ടു ടെമ്പറേറ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അതുപോലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വൈസും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക് പോലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കാണാൻ കഴിയില്ല തണുപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ അത്രയും മഞ്ഞോ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല മഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി
നമതോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താക്കാം അപ്പൊ ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഒത്തിരി ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ തന്നെ പക്ഷെ താഴേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ആസാമിന്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം റേഞ്ചിലാണ് ഈ നമ്പഫ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മായച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മായ കാണിച്ചു തരാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയില് നമ്തഫയുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ വരും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് സി നേപ്പാൾ സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആസാം ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്തഫ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മൗണ്ടൈൻ ആയത് കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മഴ കിട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും തണുപ്പ് കൂടി വരുന്നത് കാരണം മൗണ്ടൈൻ ആയത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക് ക്ലൈമറ്റ് കൂടി അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുന്നത് കാരണം നന്തവയാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ ഏതാണ്ട് ഈ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ലൈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ ടെമ്പറേറ്റ് ആൽപൈൻ സോൺ അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റോളജി അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേറ്റ് ആൽപൈൻ സോണിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ മനസ്സ് ഉള്ളത് ആസാമിലാണ് ആസാമിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസാം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചൂട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ മഴ കിട്ടുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് മനസ്സല്ല നമ്മളത് അറിയാം നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിന് അത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ടു സബ് എന്താ ടെമ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൽ ഉള്ള എല്ലാ ക്ലൈമറ്റും നമ്മുടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിയറോ വാലി തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ നിയറോ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കലാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഭാഗത്ത് നന്ദാദേവി എന്നൊരു മൗണ്ടെയിനും ആ മൗണ്ടെയിന് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്കും ഉത്തരാപ്രദേശിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറെ മുകളിലേക്കാണ് ആ ഉത്തരാഖണ്ഡിന് ഏറ്റവും ടിപ്പിലാ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയനിൽ നിൽക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില സൂചനകൾ ആ ക്വസ്റ്റിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് എളുപ്പത്തിലൊന്ന് ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൂചന ആ ക്വസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവേഴ്സ് വൺ വിത്ത് ഇറ്റ് സോസ് ഇൻ ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ ബൈ എ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം ഇൻ ഒഡീഷ ആ
ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ആരാണ് ടൈഗർ റിസർവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് മനസ് ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് സുന്ദർബൻസ് ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് വിദഹനിക ഒരു മാംഗ്രൂവ് സൈറ്റ് മാത്രമാണ് ടൈഗർ റിസർവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവാം ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് യുണിക് ഇൻ ബീങ് എ സ്വാം വിത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വെജിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് എ റിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്നുകൂടി ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്കുകളിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒത്തിരി അധികമുള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വെജിറ്റേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബയോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വെജിറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതൊരു ലേക്കോട് കൂടിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് എന്നൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഈ മിക്ക സാധനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെയാണ് ഈ ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡി ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ബിദഹനിക ആയാലും കേബിൾ ലംജ് ആവ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഖിയോലാദി ഖാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും സുൽത്താൻപൂർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ലേക്കോട് കൂടിയ നാഷണൽ പാർക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വെജിറ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്വാമ്പ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വെജിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മണിപ്പൂരിലുള്ള കേബിൾ ലംജാവ് നാഷണൽ പാർക്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ടാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്ക് അവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ലേക്കിനുള്ളിൽ ഫുംഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പി എച്ച് യു എം ഡി ഐ ഫുംഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആൽഗേനെ കാണാം ഈ ആൽഗേ ഭക്ഷണമാക്കി ജീവിക്കുന്ന മണിപ്പൂരി ഡാൻസിങ് ഡിയർ മണിപ്പൂരി ഡാൻസിങ് ഡിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിയറിനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം എൽസ് ഡിയർ സാങ്കായ് ഡിയർ എന്ന പേരിലേക്ക് അത് അറിയപ്പെടും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സാങ്കായ് ഡിയർ എന്ന പേരിലൊക്കെ ഈ ഡിയർ അറിയപ്പെടും ആ ഡിയറിനെ പറ്റിയും മണിപ്പൂരിയിലെ ഈ കേബിൾ ലഞ്ചാവ് നാഷണൽ പാർക്കിനെ പറ്റിയും അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ലോക്ടാക് ലേക്കിനെ പറ്റിയും ആ ലോക്ടാക് ലേക്കിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഫുംഡി എന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റേഷനെ പറ്റിയും നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ചർച്ച ചെയ്തതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേബിൾ ലഞ്ചാവ് നാഷണൽ പാർക്ക് പാർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുൽത്താൻപൂർ ഹരിയാനയിലാണ് ഒരു ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ആണ് കിയോലാദി ഖാന എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ആണ് കിയോലാദിയ ഖാന എന്ന് പറയുന്നത് വിദഹനിക തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അടുത്തിലേക്ക് ചോദ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സി ഖരിയൽ ജിൻഡർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് വിച്ച് നോ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു വിസി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഖരിയൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഖരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ക്രൊക്കഡയൽ സ്പീഷീസിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരാളാണ് ഖരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരം ക്രൊക്കഡയൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഒരാളാണ് ഖരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൊക്കഡയൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ഗരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അവർ കാണുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ക്രൊക്കഡയിൽ ആണെന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്രൊക്കഡയൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ഗരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ക്രൊക്കഡയിലാണ് ആ ഗരിയൽ എവിടെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗരിയലിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകണം ചമ്പൽ റിവറിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ചമ്പൽ റിവർ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് യു പി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ ചമ്പൽ സാങ്ക്ചുറിയും ചമ്പൽ റിവറും ഒക്കെ ഉള്ളത് ചമ്പൽ റിവറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗരിയലിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചമ്പൽ റിവറാണ് അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക 